सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एच पी एस लाइनमैन इलेक्ट्रिशन मॉक टेस्ट पार्ट टेन तो इससे पहले के नाइन पार्ट जिन्होंने अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको ज़रूर देख लेना उनको मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा तो आज की इस वीडियो में भी हम डिस्कस करने वाले हैं थ्री फेज मोटर के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहें और किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट के लिए कमेंट करें तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने कोशिश की है क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों पैटर्न में लाने की आई होप आपको समझने में आसानी होगी तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज व्हाट इज द स्टार्टिंग करंट ऑफ एन एसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर तो ऑप्शन है वन टू टू टाइम ऑफ फुल लोड करंट टू टू थ्री टाइम ऑफ फुल लोड करंट फोर टू फाइव टाइम ऑफ फुल लोड करंट फाइव टू सिक्स टाइम ऑफ फुल लोड करंट तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फाइव टू सिक्स टाइम ऑफ फुल लोड करंट तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज दर्पज ऑफ यूजिंग रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर टू स्टार्ट थ्री फेस स्लिपिंग इंडक्शन मोटर तो ऑप्शन है रिड्यूज रोटर वोल्टेज इंक्रीज द टॉर्क रिड्यूज रोटर करंट रिड्यूज द पावर लॉस तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रिड इंक्रीज द टॉर्क तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज द इफेक्ट ऑन थ्री फेज इंडक्शन मोटर इफ वन फेज इज कट ऑफ ड्यूरिंग रनिंग विद लोड थ्री फेज मोटर पर क्या प्रभाव होता है यदि लोड के साथ चालन के दौरान एक फेज विच्छेदित हो जाता है तो इसकी ऑप्शन है मोटर स्टॉप एट वंस मोटर विल रन नॉर्मली मोटर रन विद हमिंग नॉइस विद स्लो स्पीड नेक्स्ट ऑप्शन है मोटर विल रन स्लो स्पीड बट वाइंडिंग विल बी बर्न आउट शॉर्टली तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोटर विल रन स्लो स्पीड बट Winding will be burn out shortly. तो next question है <coughs> What is the working principle of split phase motor? तो option है विभक्त कला motor का कार्यकारी सिद्धांत क्या है तो इसका option है Lenz law, जूर्ज law, फ्राडिज law और next option है फ्राडिज law of electromagnet induction. तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लेंस लो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई रनिंग वाइडिंग इज प्लेस्ड इन दी बॉटम ऑफ द कोर चारण कुंडली को क्रोड के तल में क्यों रखा जाता है तो ऑप्शन है टू गेट लो इंडक्टेंस टू गेट लो रेजिस्टेंस टू गेट हाई रेजिस्टेंस टू गेट हाई इंडक्टेंस तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टू गेट हाई इंडक्टेंस उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए तो नेक्स्ट है कैलकुलेट द स्लॉट डिस्टेंस फॉर ए सीलिंग फैन हैविंग ट्वेंटी एट स्लॉट फोर्टीन पोल्स कॉल इन हाफ कॉल कनेक्शन अर्ध कुंडली संयोजन में अट्ठाईस स्लॉट चौदह पोल चौदह कुंडलियों वाले छत पंखे के लिए स्लॉट दूरी की गणना कीजिए तो इसका सही आंसर ऑप्शन है नब्बे डिग्री एक सौ बीस डिग्री एक सौ अस्सी डिग्री और दो सौ चालीस इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नब्बे डिग्री तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ रिपल्शन मोटर इज टू बी रिवर्स रिवर्स्ड प्रतिकर्ष मोटर के घूमने की दिशा को कैसे उल्टा किया जाता है तो ऑप्शन है बाय शिफ्टिंग दी ब्रश एक्सिस बाय इंटरचेंजिंग दी सप्लाई टर्मिनल By changing the main winding terminal, by changing the compensating winding terminal. तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाय शिफ्टिंग दी ब्रश एक्सिस तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉइल्स पर फेज पर पेयर ऑफ पोल्स ऑफ थ्री फेज मोटर हैविंग टू पोल ट्वेंटी फोर स्लॉट टू ट्वेल्व कॉइल ध्रुव 
दो ध्रुव चौबीस लॉट बारह कुंडली वाली त्रिकला मोटर के प्रति ध्रुव युगम प्रति फेज कुंडलिया की संख्या की गणना कीजिए तो ऑप्शन है एक दो तीन चार तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार तो नेक्स्ट है वट इज दी रोटर फ्रीक्वेंसी ऑफ थ्री फेज कल केज इंडक्शन मोटर एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग त्रिकला पिंजरी प्रेरण मोटर की चालू होने के समय और रोटर आवृत्ति कितनी होती है तो ऑप्शन है इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी थ्री टाइम लेस देन सप्लाई फ्रीक्वेंसी थ्री टाइम मोर देन सप्लाई फ्रीक्वेंसी एंड रूट थ्री टाइम लेस देन सप्लाई फ्रीक्वेंसी तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इक्वल टू सप्लाई सप्लाई फ्रीक्वेंसी तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विस टाइप ऑफ टेस्ट इज कंडक्टेड यूजिंग इंटरनल ग्रावलर इन ए मोटर वाइंडिंग इसी मोटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्रोलर का प्रयोग किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है तो ऑप्शन है ग्राउंड टेस्ट कंटिन्यूटी टेस्ट पॉलरिटी टेस्ट शॉर्ट सर्किट टेस्ट तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शॉर्ट सर्किट टेस्ट तो नेक्स्ट है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड स्लिप इन एन ए इंडक्शन मोटर एक ए सी मोटर में बला गुण एवं संपर्ण के बीच क्या संबंध है तो ऑप्शन है स्लिप इंक्रीज टॉर्क डिस्क्रीज स्लिप इंक्रीज टॉर्क इंक्रीज स्लिप डिस्क्राइज टॉर्क इंक्रीज स्लिप डिस्क्रीज टॉर्क डिस्क्रीज तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्लिप इंक्रीजेस टॉर्क डिस्क्रीजेस तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई दी रोटर बार्स आर माउंटेड इन ए स्लाइटली स्क्वीड पोजिशन इन थ्री फेज मोटर त्रिकला मोटर में रोटर छड़े थोड़ी झुकी हुई स्थिति में क्यों रोपित होती है तो ऑप्शन है जनरेट मैक्सिमम फ्लक्स रिड्यूस दी स्ट्रेस लॉसेज मेंटेन दी रोटर स्पीड कंस्टेंट प्रोड्यूस मोटर यूनिफॉर्म रोटर फील्ड एंड टॉर्क तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोड्यूस मोर यूनिफॉर्म रोटर फील्ड एंड टॉर्क तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दी रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टेड इन इज यूज्ड विद वाउंड रोटर ऑन इंडक्शन मोटर विच टाइप ऑफ कनेक्शन इज देयर प्रेन मोटर के वाउंड रोटर के साथ रोटर प्रतिरोध स्टार्टर प्रयुक्त होता है या किस प्रकार का संयोजन है तो ऑप्शन है ओपन सर्किट इन स्टार कनेक्शन इन डेल्टा कनेक्शन इन शॉर्ट सर्किट तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शॉर्ट इट दूज रेटिंग कैन बी सिलेक्टेड फॉर ए टेन एच पी इंडक्शन मोटर इज एक दस एच पी प्रेन मोटर के लिए फ्यूज रेटिंग चेंज किया जा सकता है ऑप्शन है दस एम्पियर पंद्रह एम्पियर बीस एम्पियर पच्चीस एम्पियर तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंद्रह एम्पियर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ फुल लोड स्पीड ऑफ ए सिक्स फोर फिफ्टी हजार्स कर के इंडक्शन मोटर इज नाइन सिक्सटी आर पी एम इट्स स्पीड एट हाफ लोड इज यदि एक छः ध्रुवीय फिफ्टी हजार पिंजरी प्रेरण मोटर की पूर्ण भार गति नौ सौ साठ आर हो तो अर्ध भार आधे भार पर उसकी गति होगी तो ऑप्शन है चार सौ अस्सी आर पी एम नौ सौ चालीस आर पी एम नौ सौ अस्सी आर पी एम हज़ार आर पी एम तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नौ सौ अस्सी आर पी एम तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ वायर इज यूज फॉर रिवाइंडिंग ऑफ ए सी थ्री फेज मोटर तो इसका ऑप्शन है सुपर एनमेल्ड कॉपर वायर पी यू सी कवर्ड कॉपर वायर वाइंडिंग वायर सिंगल कॉटन कवर्ड कॉपर वायर डबल कॉटन कवर्ड कॉपर वायर तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुपर एनिमल्ड कॉपर वायर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ए सी इंडक्शन मोटर इज रोटर बार इज इन ओपन सर्किट यदि रोटर बार खुले परिपथ में हो तो ए सी प्रेयर मोटर का क्या प्रभाव होता है तो ऑप्शन है मोटर विल नॉट स्टार्ट वाइब्रेशन ऑफ शाफ्ट रन रन इन स्लो स्पीड 
ओवर हीटिंग ऑफ मोटर तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओवर हीटिंग ऑफ मोटर मोटर का ओवर हीटिंग होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मोटर इज यूज टू प्रोवाइड लाइट स्टार्टिंग टॉक एट वेरिएबल स्पीड परिवर्तनीय चाल पर हल्के प्रारंभिक टॉर्क प्रदान करने के लिए किस प्रकार की मोटर का इस्तेमाल होता है तो ऑप्शन है यूनिवर्सल मोटर परमानेंट कैपेसिटर मोटर थ्री फेज स्लिपिंग इंडक्शन मोटर थ्री फेज सिंगर स्कल केज इंडक्शन मोटर तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थ्री फेज स्लिपिंग इंडक्शन मोटर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मैथड इज यूज टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर फ्रॉम स्टार्टर साइड स्टेटर साइड से थ्री फेज प्रेरण मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए कौन सी पद्धति का इस्तेमाल होता है तो ऑप्शन है बाय केस के मेथड बाय रोटर रियोस्टेटेड कंट्रोल बाय इंजेक्टिंग ईएमएफ इन रोटर सीकेटी नेक्स्ट है बाय चेंजिंग दी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाय चेंजिंग दी अप्लाइड फ्रिक्वेंसी अप्लाइड फ्रिक्वेंसी में बदलाव करके तो लास्ट क्वेश्चन है विच लॉस इज डिटरमाइन बाय नो लोड टेस्ट ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर थ्री फेज प्रेरण मोटर के नो लोड परीक्षण द्वारा कौन सी हानि निर्धारित की जाती है तो ऑप्शन है आयरन लॉस कॉपर लॉस फ्रिक्शन लॉस और विंडेज लॉस विंडेज लॉस सॉरी तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आयरन लॉस स्पेलिंग थोड़ा गलत है सॉरी पर इसका सही आंसर होगा आयरन लॉस तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें थैंक यू